வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோ பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னா வந்து நம்ம வந்து ஏற்கனவே வந்து வெட் கிரைண்டர் வந்து நம்ம வந்து பேரிங் மாற்றுறது வந்து வீடியோ நம்ம போட்டிருக்கோம் ஸோ அந்த வீடியோட தொடர்ச்சி தான் நம்ம இந்த வீடியோ நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் ஏற்கனவே பார்த்தீங்கன்னா வந்து பேரிங் வந்து நம்ம வந்து சரியில்லை அப்படி வந்து பேரிங் வந்து ரிமூவ் பண்ணியிருந்தோம் அந்த பேரிங் வந்து பற்றி இப்போ நான் காமிக்கிற பேரிங் வந்து சுத்தமாக வந்து ஃபால்ட் ஆகிடுச்சி ஸோ அதனால் வந்து நம்ம வந்து புது பேரிங் வந்து நம்ம வந்து வாங்கியிருக்கோம் ஸோ அந்த புது பேரிங்கை நம்ம எப்படி வந்து பழைய பேரிங்கை எப்படி ரிமூவ் பண்ணணுமோ ஸோ அதே போல் பார்த்தீங்கன்னா வந்து நீங்கள் வந்து புது பேரிங்கை வந்து நீங்கள் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க அதில் ஸோ எந்த பக்கம் வேணாலும் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அந்த அந்த பேரிங்கை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணும்போது அதுக்கு மேலே வந்து ஒரு பழைய பேரிங் நம்ம நீங்கள் எடுத்துருக்கீங்க இல்லையா ஸோ அந்த பேரிங்கை வச்சு நீங்கள் அடிச்சிங்கன்னா அந்த புது பேரிங்கு எந்த வித எதுவும் நசுங்காமல் உங்களுக்கு வந்து கரெக்டாக உள்ள ஃபிக்ஸ் ஆகிடும் ஸோ இதை போல் நீங்கள் வந்து அடிச்சிங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு வந்து கரெக்டாக செட் ஆகும் இல்லைன்னா வந்து நீங்கள் வந்து அந்த புது பேரிங்கில் வந்து அடிச்சிங்கன்னா வீணாக போயிடும் திரும்ப அது சுற்றாது ஸோ அதனால் அந்த பழைய பேரிங்கை வச்சு நீங்கள் அடிச்சிங்கன்னா ஈஸியாக வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து உள்ளே செட் ஆகிடும் ஸோ கேப் இல்லாமல் வந்து நீங்கள் வந்து கரெக்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க இல்லைன்னா வந்து ரொட்டேட் ஆகும்போது கண்ணா பண்ணான்னு வந்து அது சுழலும் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா வந்து கரெக்டான கேப் இல்லாமல் அந்த புது பேரிங்கை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு உள்ளார நீங்களே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த இடக்கு ச கேப்பில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து எதுவுமே இருக்காது கரெக்டாக ஃபிக்ஸ் ஆகிருக்கும் ஸோ அப்படி ஃபிக்ஸ் ஆனால் தான் அது வந்து நம்ம வந்து கிரைண்டர் ஆன் பண்ணும்போது ரொட்டேஷன் ஆகும்போது அது வந்து கண்ணா பண்ணான்னு சொல்லலாமல் கரெக்டாக அந்த இதுக்குள்ளே சொல்லலாம் ஏன்னா பேரிங் தான் முக்கியம் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா வந்து நம்ம வந்து இப்போ அந்த ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ ஃபிக்ஸ் பண்ண பிறகு பார்த்திங்கன்னா வந்து இதை வந்து அந்த இதுக்குள்ளே இது வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் ஏற்கனவே நான் கல ரிமூவ் பண்ணும்போது எல்லாமே நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஸோ அதே போல் தான் எப்படி நம்ம ரிமூவ் பண்ணணுமோ அதே போல் திரும்ப வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிட வேண்டியது தான் ஸோ இதில் ஃபிக்ஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து லூஸாக இருந்ததுன்னா நீங்கள் ஏதாவது பார்த்தீங்கன்னா வந்து துணியோ இல்லை துணி இருந்ததுனா கூட நீங்கள் வந்து அந்த பேரிங் சுற்றி நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ எனக்கு அந்த அளவுக்கு லூஸ் கண்டிஷன் இல்லை நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறேன்னு உள்ளே போயிடுச்சு ஸோ இது போல் பார்த்திங்கன்னா வந்து ரொட்டேட் பண்ணால் நல்லா வந்து அது ரன் ஆகணும் புது பேரிங் மாற்றினாலே உங்களுக்கு வந்து எந்த ப்ராப்ளமும் இருக்காது ஸோ நான் ஆனால் ஏற்கனவே பார்த்திங்கன்னா வந்து பழைய பேரிங்கில் வந்து சுத்தமாக ஒரு இன்ச் கூட நகரில் ஆனால் இப்போ நல்லாவே சுற்றுது இப்போ நம்ம இதை எடுத்து என்ன பண்ணுறோம் நம்ம எங்கேருந்து ரிமூவ் பண்ணோமோ அதில் வந்து எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிட வேண்டி தான் ஸோ சுற்று சுழல் அதாவது ரொட்டேட் ஆகும்போது எதுவுமே வந்து சைடில் வந்து எதுவும் வந்து டச் ஆகாமல் பார்த்து கிராச் ஆகாமல் ஸோ நம்ம பேரிங் மாற்றினா தான் இந்த மாதிரி பிரச்சனை இல்லாமல் இருக்கும் இப்போ எல்லாமே நம்ம ஸ்க்ரூ நம்ம எதெல்லாம் கழட்டணுமோ அந்த ஸ்க்ரூ எல்லாத்தையும் நீங்கள் வந்து கரெக்டாக அந்த ஸ்க்ரூவை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க தென் ஸ்க்ரூவை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ண பிறகு நீங்கள் வந்து பெல்ட்டை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுங்க பெல்ட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா வந்து பெல்ட்டு வந்து ரொம்ப லூஸாக இருக்க வேண்டாம் உங்களுக்கு வந்து அந்த பெல்ட்டு வந்து டைட்டாக இருக்கிறதுக்கு தான் வந்து இந்த மோட்ரு வந்து நம்ம அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணி அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணோம்னா நமக்கு வந்து மோட்ரு வந்து அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் ஆகிறது மூலம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து பெல்ட்டை வந்து நம்ம வந்து டைட் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கும்போது அந்த மோட்ரு வந்து நீங்கள் வந்து ரைட் சைடு தள்ளினீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பெல்ட் வந்து டைட் ஆகும் ஸோ டைட் ஆன பிறகு நீங்கள் அதே போல் வந்து வச்சு நீங்கள் வந்து கரெக்டாக அந்த பொசிஷனில் வச்சு நீங்கள் வந்து நெட்டை வந்து டைட் பண்ணிவிடுங்க டைட் பண்ணிங்கன்னா கரெக்டாக ஆகிடும் இப்போ நான் கரெக்டாக வச்சுட்டேன் வச்சு இப்போ நான் வந்து இதை அப்படியே வந்து இந்த நெட்டை எல்லாமே நான் போல்ட் எல்லாமே போட்டு நான் டைட் பண்ணிடுறேன் ஸோ உங்களுக்கு வந்து எந்த அளவுக்கு லூஸ் வேணும் ஸோ அந்த எந்த அளவுக்கு டைட் வேணும்னு நீங்கள் பார்த்து அதுக்கு தகுந்த போல் நீங்கள் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுங்கள் இப்போ பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து நம்ம வந்து ஃபுல்லாக வந்து அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணி டைட் பண்ணியாச்சு இப்போ ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு மட்டும் நம்ம ஒரு டைம் வந்து நம்ம மோட்ரு ரன் ஆகுதா எப்படி ரன் ஆகுதுன்னு பார்த்துருவோம் இப்போ நான் பட்டன் ஆன் பண்ணுறேன்
இது எந்த அளவுக்கு வந்து கரெக்டாக ஓடுதுன்னு பாருங்கள் ஸோ நம்ம இந்த போல் பேரிங் வந்து பேரிங் பிரச்சனைகள் தான் பார்த்தீங்கன்னா வந்து கடமுடான சத்தம்லாம் கேட்கும் ஸோ சத்தம் அந்த மாதிரி வந்ததுனாலே உங்களுக்கு வந்து பேரிங் சுத்தமாக போயிடுச்சுன்னு அர்த்தம் ஸோ பேரிங் புது பேரிங் நீங்கள் மாற்றுறீங்கன்னா எந்தவித சவுண்டும் இல்லாமல் நைஸாக பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஓடிகிட்டே இருக்கும் அது உங்களுக்கு சீக்கிரம் வந்து நம்ம போடக்கூடிய மாவு வந்து சீக்கிரமாக நம்மளால் நம்மளால் அரைக்க முடியும் ஸோ பேரிங் சரியாக இல்லைன்னா உங்களுக்கு வந்து ரொம்பவும் ஸ்லோவாகிடும் ஸ்லோ ஆனால் உங்களுக்கு திணறும் பார்த்தீங்கன்னா மோட்ரு சுற்றும் ஆனால் வந்து திணற ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து இப்படி கவரை கழட்டினோமோ ஸோ அதே போல் கவர் எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிட வேண்டியது தான் ஸோ உள்ளே உள்ள வேலைகள் தான் வந்து நமக்கு அதிகமாக இருக்கும் இது மேலே ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது ஒரு பெரிய விஷயமே கிடையாது நீங்கள் உள்ளே கரெக்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டால போதும் அடுத்தடுத்து நம்ம வந்து ஈஸியாக ஃபிக்ஸ் பண்ணிட முடியும் நம்ம ஏற்கனவே இதெல்லாமே நம்ம ரிமூவ் பண்ணோம் இல்லையா ஸோ எப்படி ரிமூவ் பண்ணோமோ அதே போல் நீங்கள் அந்த வீடியோ பார்த்துருந்தீங்கன்னு உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ அதே போல் நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க ஸோ அதுக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா வந்து தண்ணி பார்த்தீங்கன்னா வந்து வாட்ரு வந்து உள்ளே போகாமல் இருக்கிறதுக்கு ஒரு ரப்பர் மாதிரி ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க அந்த ரப்பர் வச்சு அதுக்கு மேலே அதை வச்சு க்ளோஸ் பண்ணிவிடுங்க க்ளோஸ் பண்ணிங்கன்னா தண்ணி உள்ளே சீக்கிரம் போகாது ஏன்னா தண்ணி போனால் தான் வந்து பேரிங் ப்ராப்ளம் கண்டிப்பாக வரும் சுத்தமாக நெட்டு கூட கழட்ட முடியாது கூட பேரிங் போயிடும் அப்புறம் உடச்சி தான் நீங்கள் வந்து அதை எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா வந்து எல்லாத்தையுமே நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு நார்மலாக பார்த்திங்கன்னா வந்து கிரைண்டர் பண்ண ஆன் பண்ணுறேன் என் சுற்று போது சுற்றும் போது பார்த்திங்கன்னா வந்து ரொட்டேட் ஆகிறதுக்கு கொஞ்சம் கண்ணாவுன்னு ஓடுது இது என்ன காரணம் அப்படின்னா வந்து கவர்மெண்ட் கிரைண்டர் அப்படி தான் இருக்கும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் நீங்கள் வாங்கும் போது புது புது கிரைண்டர் இப்படி தான் ஓடும் ஸோ அதனால் இதில் எந்த சேஞ்சஸும் நம்மளால் பண்ண முடியாது ஏன்னா நீங்கள் வாங்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா வந்து இதே மாதிரி தான் சொல்லிச்சு ஸோ அதுவும் இப்படியே தான் இருக்கும் வேறு எந்த ப்ராப்ளமும் உங்களுக்கு வர்றதுக்கு வாய்ப்பு கிடையாது ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு வந்து பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் Thank you.